session start panidla join pandra participants vandute join panato uh, so good evening guys already neenga vandu 11 members join panirkinga ungala vandu time waste panna vekama nama session start panidla uh, this is let's talk let's connect idu enna pandrom appdin pathina idu or open forum for skill development உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் இருக்கு அதை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்ல அதை நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன நீங்க வந்து அதுல ஒரு எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த நீடுமே கிடையாது நீங்க வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அதை பத்தின நாலேஜ் இருக்கு அதை வந்து என்னால அடுத்தவங்களுக்கு அழகா பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நாங்க வந்து இது இந்த போரம் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து செஷன் பண்ண போறது விக்னேஷ் சோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க பார்த்துதான் வந்திருப்பீங்க நான் ஒரு ஃபியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட்ல யாரு வேணாலும் செஷன் எடுக்கலாம் நீங்க செஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நாங்க ஒரு லிங்க் தருவோம் ஜஸ்ட் அதுல நீங்க போயிட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது பண்ணீங்கன்னா போதும் நீங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டோட லிங்க் வந்து போடுறேன் கமெண்ட் செஷன்ல கடைசியில எண்ட் ஆஃப் த செஷனும் இதை நாங்கள் ஷேர் பண்றோம் அதுல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த டேட்ல வந்துட்டு செஷன் ஆல்ரெடி ஆக்குபைடா இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்தது உங்களுக்கு செஷன் வந்துட்டு நாங்க அலக்கேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் இந்த செஷன் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ யாருக்காவது அதுல ஏதாவது ஆட்சி பண்ண இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஷேர் பிளஸ் எண்ட் ஃபுல் செஷனும் வந்துட்டு ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மியூட் யூர் செல்ஃப் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஹோல்ட் இட் ஃபார் த எண்ட் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வந்து நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வித் விக்னேஷ் ஸோ விக்னேஷ் ஐம் ஹேண்டிங் ஓவர் த செஷன் டு யூ ஹலோ ஆ தெரியுது தெரியுது ஓகே ஓகே கா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் அதாவது என்னோட பேர் வந்து விக்னேஷ் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நான் படிக்கிற காலேஜ் வந்து எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிஐ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுத்திருக்கேன் அதாவது முன்னாடியே வந்து இசிஐ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் உள்ளே போய் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு விஷயம் வந்து புரிஞ்சுது அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லயே வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து போட்டோனிக்ஸ் ஸோ அது செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஒருவேளை என்னோட வாய்ஸ் டல்லா இருக்குறதுனாலோ இல்ல எனர்ஜி டல்லா இருந்தாலும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா கொஞ்ச நாளா ஃபீவரா இருந்ததுனால கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கு நானும் கால்ல இருந்து என்னென்னமோ பண்ணி பாத்துருக்கேன் ஸோ ஓரளவுக்கு செஷன் இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு போக ட்ரை பண்றேன் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் பிஃபோர் கோயிங் டு தி செஷன் ஐ வாண்ட் டு பிளே த சென்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது போடோனிக்ஸ்னா என்ன போடோனிக்ஸ்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அது அண்ட் அது மூலமா என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்லைடையும் வச்சு ஒரு ஒரு செஷனை வந்து கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு போடோனிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபீல்டு ரொம்ப அழகான ஃபீல்டும் கூட லைட்டோட ரொம்ப அழகான விஷயம் வந்து எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது இந்த இந்த சர்ச் இது வெறும் இன்ட்ரடியூசிங் மட்டும்தான் இருக்கு ஜஸ்ட் நேம் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு அது மட்டும் தான் கொடுக்க போறோம் அண்ட் வரப்போற ஒவ்வொரு இதே மாதிரி வந்து டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா இல்ல த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு செஷனை கண்டக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு இதுல இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்லைடை பத்தியும் ஒரு ஒரு செஷன் பேசலாம் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொன்றுமே வந்து பெரிய பெரிய டாபிக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் தான் கூட ஸோ இப்போ அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி தான் இது இது வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்து இதுல பேசுறதுக்காக தான் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுல நானும் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் தான் ஸோ இது எனக்கு கிடைச்ச இந்த சான்ஸ் மாதிரி உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது இது மூலமா உங்களுக்குள்ள எந்த டாபிக்ஸா இருந்தாலும் அந்த டாபிக் என்ன நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் உங்களோட இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் உங்க நாலேஜ் டெவலப் பண்றதுக்கும் இந்த ஸ்கில்
ஓடோனிக்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஓஷன் மாதிரி அல்ல உங்க அதாவது அது நம்ம சிம்பிளா அது லைட் தான் ஆனா அது லைட் வச்சு உங்களால பண்ண முடியாத விஷயமே இல்ல அப்படின்றது புரிஞ்சுது விச் மீன்ஸ் நம்ம அந்த லைட் யூஸ் பண்ணி எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுமே அந்த லைட்டை கொடுக்கலாம் டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஏன்சியன்ட் வேர்ல்டு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லயுமே வந்து லைட்ஸ் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்ன்றது இந்த செஷன்ல கொஞ்சம் டெப்தா பார்க்க போறோம் ஸோ ஓகே பிஃபோர் கோயிங் டு செஷன் ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா ஒரு லைட்டை பத்தினா கிளாரிட்டி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கிளியரா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த செஷன் வந்து கொஞ்சம் டெப்தா கொண்டு போக முடியும் விச் மீன்ஸ் பொதுவா நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் அப்படின்றது டிபெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவாங்க போட்டோ வந்து அப்படின்னு ஸோ கரெக்ட் தான் அது யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல லைட்ன்றது கண்டிப்பா ஒரு போட்டோ வந்து தான் பட் ஆனா என்ன கொஞ்சம் டெப்தா கிளாரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் எனர்ஜி சோ அது வந்து ஒரு எமிஷன் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்கல் வேவ்ஸ் வந்து வேவ் ஃபார்ம்ல டிராவல் ஆகுற அந்த ஒரு எனர்ஜி மீடியமா வந்து நம்ம லைட்னு கூப்பிடுவோம் என்னன்னா தம்பின்னு கேக்குறீங்களா ஒண்ணு இல்ல உதாரணத்துக்கு சூரியன் எடுத்துக்கோங்க சூரியன் வந்து நம்ம இங்க பூமியில இருந்து பார்க்கும் போது மஞ்ச கலர்ல அழகா மில்லுனாலும் ஆஹ் அது அது வந்து அதோட உண்மையான கலர் வந்து வெள்ளை கலர் தான் நம்ம எர்த்தோட ஓசோன் லேயர் தாண்டும் போது அட்மாஸ்பியரோட இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட ரியாக்டன் அந்த லைட் ரியாக்ட் ஆகிதான் உங்களுக்கு அது அது உங்க கண்ணுக்கு அது எல்லோ கலர்ல அழகா தெரியுது பட் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு ஒயிட் கலர்ல இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டார் ஸோ பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ள கலர்ல வந்து அதாவது சூரியன் வந்து நம்ம எர்த் மாதிரி அதுகிட்டே மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் நம்ம எர்த்துக்கு எப்படி நார்த் அண்ட் சவுத் இருக்கோ அதே மாதிரி சன்னுக்கும் நார்த் அண்ட் சவுத் இருக்கு ஸோ அதுகிட்டே வந்து ஒரு ஓன் மேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்ட் வந்து இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இவன் எப்போ அந்த ஃபியூசன் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்து முடிக்குதோ அப்ப அதுல இருந்து ஹீட் அண்ட் எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஹீட்டை தான் நம்ம வந்து வெப்பம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அந்த எனர்ஜியை தான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு அதாவது ஒவ்வொரு சைடுல வந்து டிராவல் ஆகும் அந்த ஒட்டுமொத்த ஃபார்மையும் வந்து நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது லோ லோ வேவ் லென்த்ல இருந்து ஹை வேவ் லென்த் வரைக்கும் தவிர <laughs> 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 அது தனியா அது எந்த ஒரு மின்ன ஒரு மின்னும் கிடையாது அது தனியா எதுவும் அது அதுகிட்ட இருந்து எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகல ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு ஒரு வின் ஒரு ஜொலிக்கிற கல்லு மாதிரி வச்சுக்கோங்கல அது நம்ம இடத்துல இருக்கிற அதே மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம மூன்ஸ்லயும் இருக்கு அதாவது முதல் வரையா வந்து நம்ம அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் வந்து மூணு வந்து கல்லு எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம இந்தியாவில இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த கல்லுல இருக்குன்னு சொல்லி சில பேர் வந்து வாழாடினாங்களாம் சோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நம்ம ஒத்துமொத்த பிரபஞ்சமும் ஒரே மாதிரி தானே உருவாக்கப்பட்டது ஒரே கார்பன் ஒரே மெட்டீரியல்மே <laughs> <laughs> ீங்களா <laughs> சோ லோ வேவ் லென்த்ல இருந்து ஹை வேவ் லென்த் இருக்கு இருக்க எல்லாமே வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ்குள்ள வந்து அடங்கிடும் சோ அப்ப அதுதான் இதுதான் உண்மையே அதாவது சூரியன்ல இருந்து இந்த எல்லா லைட்டுமே வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இந்த இந்த இதுல பார்த்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாததுனால அது லைட் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஓகேங்களா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலன்றதுனால அது லைட் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆக்சுவலா இதுவும் காமாரேசும் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் லைட் ஆனா என்ன அது வந்து லோ வேவ் லென்த் நம்ம ரேடியோ வேவ் வந்து ஹை வேவ் லென்த் சோ அது கண்ணுக்கு தெரியலப்பா அது லைட்லப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது விசிபிள் லைட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ அண்ட் அந்த விசிபிள் லைட்ஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் விச் மீன்ஸ் ஒரே வேவ் லென்த் தான் பிரதர்ஸ் ஒரே வேவ் லென்த் டிஃப்ரெண்ட் சாரி ஒரே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்கல் எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்ல டிராவல் ஆகுறதுனால அது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பெட்ரன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்றேன் சோ இதுதான் வந்து லைட்டோட டெபனிஷன் சோ 
இப்போ குவாண்டிஸ் ஸ்டேட்ஸ் இப்பதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தனா இந்த லைட் பத்தி படிக்கும் போது தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு முன்னாடி குவாண்டிஸ் ஸ்டேட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லயே நடந்திருக்கு நம்ம நியூட்டனுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி அவரே வீட்டுல போட்டு உக்கார வச்சிட்டாங்களா சோ அந்த மனுஷன் வீட்டுல வந்து சும்மா இருக்க முடியாம லைட் பத்தின ரிசர்ச் அப்பதான் வந்து ஆரம்பிச்சாரு சோ அவருதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒயிட் லைட்டுக்குள்ளேயே மிக்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கு அட் த சேம் டைம் சன்ல இருந்து இவ்வளவு ரேடியேஷன்ஸ் எமிட் ஆகிட்டு இருக்கு அது இடத்தோட அட்மாஸ்பியர் பாதி தடுத்து நிறுத்திடுது அண்ட் மிச்ச வர்றதுதான் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு விஷயத்தையுமே நம்ம எப்படி கான்டிஸ்டேஷன் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி நியூட்டன் கான்டிஸ்டேஷன் வீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இவ்வளவு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாரா சோ இதுதான் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் போட்டானிக்ஸ் உண்மையிலேயே போட்டானிக்ஸ் வந்து இங்கதான் வந்து பிறந்ததுன்னே சொல்லலாம் அதாவது எப்போ மனுஷங்க தன்னை சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி ஃபீல்டு படிக்க கத்துக்கிட்டாங்களோ அப்பதான் வந்து உண்மையான ஒரு டெக்னாலஜி வந்து பிறக்க ஆரம்பிச்சது பொதுவா நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் பொறுத்து கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு மேக்னடிக்கல் ஃபீல்டு எல்லாமே ஒன்னு கொண்டு ரிலேட்டடுன்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜினாலே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க விச் மீன்ஸ் எனர்ஜினாலே ஒண்ணுதான் அதை நீ ஒரு காயில ஓட விட்டுனா அது மேக்னடிக் ஃபீல்டு அதே கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு இது ரெண்டு பேனல் பிளேட்ல ஓட விட்டுனா நடுவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்யூஸ் ஆயிடும் சோ விச் மீன்ஸ் எனர்ஜி சேம் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க சோ அந்த டைம்ல நம்ம நியூட்டன் வந்து கிளம்புனாரு அதாவது நீங்க நினைக்கிறோமா எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னடிக்கல் மட்டும் கிடையாது வி ஹாவ் அ ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு நம்ம கிட்ட லைட் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு சோ அந்த லைட் எனர்ஜிஸோட அட்வான்ஸ்ட் வேர்ஷன் தான் நம்ம போட்டானிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் இந்த போட்டானிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ அப்படியே ஒரு ரெக்லிவேட் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஆனா இந்த போட்டானிக்ஸ்ன்றது இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணவே போறது இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைட்ஸ் மட்டும் தான் லைட் சோர்ஸ் ஒன்லி ஸோ அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கும் டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல லைட் இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற மெடிக்கல் ஃபீல்டுல லைட் இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற கட்டிங் வெல்டிங் எல்லாமே வந்து லைட்டிங் எல்லாத்துலயும் வந்து லைட் வச்சு எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒன் பை ஒன்னா வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் அண்ட் என்னோட போட்டானிக் சீரீஸ்ல இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைடையுமே வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு செஷனா வந்து கொடுக்க முடியும் அதாவது அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதை பத்தி பேசுறது சொல்ற சரி ஓகே போடோனிக் இன் கம்யூனிகேஷன் இப்போ பொதுவா வந்து நம்ம இது பொதுவா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதாவது லைட்ல வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லைட்லயே வந்து வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது கேட்டிருக்கோம் நம்ம லைட்லயே வந்து டேட்டா டேட்டாஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபைபர் கேபிள்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அந்த ஃபைபர் கேபிள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு எல்லாம் வந்து அனுப்ப முடியாது ஃபைபர் கேபிள் வந்து ஒரு கண்ணாடிக்கான ஒயர் இல்லைங்களா அந்த அதுல வந்து லைட்டை தான் வந்து சென்ட் பண்றாங்க சோ என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அதாவது அந்த பல்ஸ் அந்த அதுதான் பல்ஸ் சிக்னல் சொல்லுவாங்க ஒன்னு போது பல்ஸ் ஐ மீன் ஃபைவ் வோல்ட் போவோம் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ வோல்ட் போவோம் சோ இந்த மாதிரியான பல்ஸ் சிக்னல்ல நம்ம இது வயல்ல எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு பதிலா அதே கொண்டு போயிட்டு ஒரு லேசர் லைட்ல கொடுத்து அதை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி லேசர் லைட்டை வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க சோ இப்படி பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வீட்டுல மாட்டிட்டு இருக்கிற எல்லா பல்ஸ்ல இருந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்னு எமிட் ஆகிட்டு இருக்கும் சோ நீங்க கேட்கலாம் சோ இதனால என்னப்பா அப்படின்னு இது நான் நார்மலாவே ஒய்ஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என் வீடு ஃபுல்லாவே ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ல இருக்குமே எதுக்கு நான் இப்போ இந்த டெக்னாலஜிக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து லைட் சோ லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட்ல மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் மீடியம்ல தான் அதாவது வேக்கியம்ல தாண்டும் இதுவே ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள்ல லைட்டை விடுறதுனால கண்டிப்பா அதோட ஸ்பீடு வந்து குறையும் ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் இல்ல ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் தாண்டும் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல போகும்போது இதுவே
நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லா பல்புக்குமே ஏசி கரண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதாவது அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து முன்னையும் பின்னையும் வந்து போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ எலக்ட்ரான் முன்ன போகும்போது லைட் எரியும் அது நிக்கும் போது லைட் ஆஃப் ஆகும் திருப்பி எலக்ட்ரான் பின்னாடி வரும் போது மறுபடியும் லைட் எரியும் சோ அப்ப பிப்டி ஹர்ட்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து முன்ன மின்ன போயிடுவது அப்படின்னா நூறு தடவை நூறு தடவை அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு அமை அந்த பல்ப் வந்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு அமையுது ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்தோம்னா அது அப்படியே நீட்டா ஒயிட்டா எரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த டைப் ஆஃப் இந்த டைப் ஆஃப் பல்ப்ல வந்து நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்லேட் பண்றது மூலமா அந்த டேட்டாவை நம்ம ஷார்ப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டாவை மட்டுமே ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிசீவரையும் நம்மளால டிசைன் பண்ண முடியும்னு சொல்றேன் சோ இதை பத்தி கண்டிப்பா நம்மளோட செஷன்ல வந்து வரப்போற செஷன்ல வந்து ரொம்ப டெப்தாவே பாக்கலாம் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பிளெக்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன டிஃபர்ஸ் எரர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டாப் டு பேஸ் வந்து நம்மளால பாக்க முடியும் சோ இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அதாவது இப்ப ரீசன்டா நீங்க இந்த கொரோனா இஷ்யூன்றதுனால நீங்க நெட்ல யூடியூப்லயோ இல்ல எதுலயாவது போயிட்டு லைட் யூசிங் கில்லிங் வைரஸ் போட்டாலே கண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு வர போறது இந்த யூபி ப்ராசஸ் தான் யூபிசி லைட் அதாவது பொதுவா வந்து நம்ம இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ்ல வந்து நம்ம பாத்துருப்போம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்லயே வந்து அல்ட்ரா வயலட் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லீங்களா ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இந்த வேவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எர்த்ல இருக்கிற ஓசோன் லேயரே வந்து முக்காசி புடிச்சு வச்சுக்குமா சோ நம்ம அர்த்தம் தாண்டி வர அல்ட்ரா வயலட் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான லெவல்ல தான் தாண்டி வரும் அப்படிப்பட்ட அல்ட்ரா வயலட்ட வந்து இங்க நம்ம ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்றோம் சோ அப்படி கிரியேட் பண்றதுனால என்ன நடக்கும் கண்டிப்பா சூரியன்ல இருக்கிற சக்தியை வந்து ஆர்டிபிஷியலா கொடுக்கவே முடியாது யாராலையும் ஆனா அதுல இருந்து வர பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் மட்டும் நம்மளால ஆர்டிபிஷியலா கொடுக்க முடியும் சோ அப்படி கொடுக்கறதுனால அந்த வேவ் லென்த்துக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்டிஸுமே நம்ம கிரியேட் பண்ற ஆர்டிபிஷியல் வேவ் லென்த்துக்கும் கிடைக்கும் சோ அதாவது கிட்டத்தட்ட அதுல இருந்து வர அந்த ஒரு அதுல இருந்து அந்த லைட்ல இருந்து வரப்போற அந்த ஹீட்ட எந்த ஒரு பாக்டீரியாஸாலையும் தாக்குபிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு வைரஸாலையும் தாக்குபிடிக்க முடியாது இன்னும் கேட்டா நம்மளாலே அதை தாக்குபிடிக்க முடியாது அதாவது இந்த இந்த லைட் இது கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்க அரை மணி நேரம் இல்ல ஒரு பிப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு மேல இல்ல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேல இதை நீங்க இந்த லைட் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஸ்கின் கேன்சர் வர லெவலுக்கு இது கொண்டு போயிடும் சோ இப்படிப்பட்ட இந்த லைட் தான் வந்து இது பார்த்து பக்குவமா வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை பத்தி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து கண்டிப்பா பாக்கலாம் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன் தேரி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் தெரப்பி சோ நம்ம எல்லாருமே பொதுவா யோசிப்போம் மழை வடி அதிகாரத்துக்கு போகலாம் அந்த சூரிய ஒளியை பாக்கலாம் சூரிய ஒளி பார்க்கும் போது அப்படியே நம்ம மைண்ட்ல இருக்க மொத்தம் குறைஞ்சு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்னஸா ஹாப்பினஸா ஃபீல் பண்ணுவோம் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்குமா ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு சோ பொதுவா நம்ம கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு போட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி அதாவது நம்ம கண்ணு வந்து ஒளிக்கு கட்டுப்படும்னு சொல்லலாம் அதாவது லைட்ட பார்த்தா நம்ம கண்ணு வந்து லைட்டுக்கு தான் நம்ம கண்ணு கட்டுப்படுதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே அட் த சேம் டைம் நம்ம பிரெயின் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் எல்லா இடத்துலயுமே சோ பிரெயின்ல இருக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம ரீசெண்டா இப்ப வந்து அந்த படத்துல நான் சிரித்தல் படம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து தனக்கு இருக்கிற சிரிக்கிற பிரச்சனையை வந்து அவர் வந்து அந்த டாக்டர் கிட்ட சொல்ல போவாரு நம்ம அவர் பேர் கூட நல்ல பேர் பாலஜின்னு சம்திங் இது இருக்கும் அவர்கிட்ட சொல்ல போகும்போது நீங்க அந்த இடத்த அந்த ரூம்ல கவனிச்சீங்கன்னா சுத்தி கிரீன் கலர் லைட் இருக்கும் அது படத்துக்காக வச்சாங்க இல்ல ஸ்கிரீனுக்காக வச்சாங்கன்னு தெரியாது பட் நீங்க எந்த ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வீட்டுக்கு சைக்காலஜி டாக்டர்ஸ்க்கு அவங்க கிட்ட போய் பார்த்தாலும் அவங்க வீட்டுல போய் பார்த்தாலோ இல்ல அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பார்த்தாலோ அந்த இடத்துல லைட் வந்து நிஜமாலே நிறையவே வச்சிருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா அது ஏன்னா அது வந்து பேஷண்ட்ஸோட மைண்ட வந்து கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அவங்க சோகமா இருக்கும்போது அவங்கள ஹாப்பியா மாத்துறதுல இருந்து அவங்க டென்ஷனா இருக்கும்போது அவங்க கோவத்தை குறைக்கிறது வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்க மருந்துகிறது எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் ஜஸ்ட் அதுக்குன்னு பர்டிகுலரா எல்லா லைட் டியூப்லைட் எல்லாம் போட்டு உக்காந்துருந்தா கண்டிப்பா நம்ம தான் வெந்து போயிடுவோம் சோ இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட் இருக்கு அந்த லைட் திருப்பிய பத்தி கண்டிப்பா நம்ம வர்றதுக்கு அப்புறம் இன்ஃப்ரா ரெட் லைட் பொதுவா இந்த இன்ஃப்ரா ரைட் வந்து லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸுக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட அவங்க அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து முக்காவாசி
ஆனா ரெட் கலரை மட்டும் உங்க கட்டை வெள்ளால பிளாக் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ரெட் கலர் லைட் மட்டும் உங்க கட்டை வெள்ள பெனிட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலர் அப்படி குளோ ஆகி தெரியும் ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மையிலே அங்க நடக்குது ரெட் கலர் இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்ல மட்டும் நம்ம ஸ்கின்ஸால பிளாக் பண்ணவே முடியல அப்படி அதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பயன்படுத்தி நம்மளோட முடி வளர வைக்கிறதுல இருந்து நம்மளோட இம்யூனிட் சிஸ்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்து இதை நம்ம நம்மளால இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன் டெக்னாலஜி அதுதான் வந்து லேசர் கட்டிங் லேசர் கட்டிங் அண்ட் லேசர் வெல்டிங் பொதுவா லேசரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு இத காமனான பீப்புள்ஸ் கிட்ட போயிட்டு லேசர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே அவங்க கண்ண முடி சொல்ற ஒரே விஷயம் வந்து லேசர் கட்டிங் அண்ட் லேசர் வெல்டிங் தான் ஸோ இதனால லேசர்ஸ் கட் பண்ண முடியும் நம்மளால மெட்டீரியல்ஸ் எந்த ஒரு மெட்டீரியலா இருந்தாலும் அதை கட் பண்ணி ரெண்டா பிரிக்க முடியும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியலா இருந்தாலும் அதை வந்து ஒன்னு சேர்க்க முடியும் இதுதான் வந்து கட்டிங் அண்ட் ஃபியூசிங் ஸோ ஒரு கூலான விஷயத்த பத்தி சொல்லட்டுமா இதே லேசர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களால ஒரு பொருளை வந்து அப்படியே பிடிச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னா நம்புவீங்களா ஸோ இதே லேசர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருளை உரைய வைக்க முடியும் ஒரு தண்ணியை மொத்தமா உரைய வைக்க முடியும் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருளை உரைச்சி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து எப்படி இருக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்கு அதை மாத்த முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து லேசர் கூலிங் லேசர் கூலிங் மெத்தவர்டு அது இன்னும் தெரி இது எப்படி அப்படின்னா பொது பொதுவாக நம்ம வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லாமே வந்து மாலிகூல்ஸ் தான் ஆட்டம்ஸ் ஒன்லி ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ எப்போ ஒரு பொருள் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம்ல வந்து வேகமா மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணா அப்படின்னா சும்மா தாறு மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும் போது அது உடம்புல இருந்து அது வந்து தனக்கு ஏற்ற அந்த ரேடியேஷன வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அந்த எமிட் பண்ற அந்த ரேடியேஷன்ல தான் நம்ம வந்து ஹீட் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஹீட்டால தான் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த பொருள் சுடுதுன்னு அர்த்தம் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நீங்க கொண்டு போயிட்டு அதை அடுப்புல வைக்கும் போது அந்த பாத்திரத்துல இருக்க தண்ணியை வந்து அந்த அடுப்பு வந்து வேகமா வந்து ஓட வைக்கும் ஐ மீன் அந்த ஐட்டம்ஸ் அந்த ஐட்டம்ஸ் வேகமா ஓடிச்சுனா அது ஹீட் ஆகி நல்லா கொதிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அந்த வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆட்டம் புடிச்சு அப்படியே டொப்புன்னு நிக்க வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் அந்த பொருள் வந்து எமிட் ஆகிற ஹீட் ரேடியேஷன் குறைஞ்சி அது மூலமா அதோட டெம்பரேச்சர் குறையுதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி அந்த நிறுத்த வைக்கிற அந்த வேலையை பண்றதுதான் வந்து நம்ம லேசர் லைட் ஸோ இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா லேசர்ன்றது போட்டோன்ஸ் ரைட் ஸோ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சைஸ்ல வந்து நிறைய இது எனர்ஜியை கம்பேக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு தான் வந்து நம்ம போட்டோன்ஸ் அந்த போட்டான் கொண்டு போயிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் மேல டொப்புன்னு மோத விடும் போது அந்த போட்டான் இருக்க எனர்ஜியை வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து முழுசா உறிஞ்சிக்கும் ஸோ அப்படி உறிஞ்சிக்கிறதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி நல்லா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளால ஓட முடியாது டயர்டாக நின்றுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அந்த எனர்ஜி நிறைய ஆனதுனால அந்த எலக்ட்ரான் டொப்புன்னு ஒரே இடத்துல போய் நின்றுமா சோ நீங்க கேக்கலாம் சரி இது இதால நமக்கு என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா நம்ம ஜிபிஎஸ் சாட்டலைட் டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கு ஜிபிஎஸ் ஜிஎஸ் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ வானத்துல ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற சாட்டலைட்ல அது அதே ஐ மீன் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் அந்த திடீர்னு ஹீட் ஆகும் திடீர்னு கூல் ஆகும் அதுல இருக்கிற சர்க்கியூட்ல எல்லாம் எப்படி கூலண்ட் வச்சா கூலண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அங்க கொண்டு போய் எந்த ஒரு கூலிட்டி நம்மளால சாட்டலைட்ல வைக்க முடியாது அது வந்து சாட்டலைட்டோட வெயிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிற்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் இந்த லேசர் கூலிங் மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது சாட்டலைட்ல இருக்க சர்க்கியூட்ல இருந்து அந்த சாட்டலைட் இருக்க ஒவ்வொரு ஜிபிஎஸ் ஜிஎஸ்எம் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கூலா வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த லேசர் கூலிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து லேசரின் டிஃபென்ஸ் ஆமா பொதுவா நம்ம லேசர் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன யோசிப்போம் கையில நம்ம கையில லேசர் கண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம அந்த கண்ணு யூஸ் பண்ணி அப்படி வரவங்க எல்லாருமே சுற்றலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல அதுக்கப்புறமா ஸ்டார் வாஸ் மூவி பார்க்கும் போது இதே மாதிரி நம்ம கிட்டே ஒரு கத்தி இருந்தா எப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படியே லேசர் லேசர் கத்தி ஸ்பைன் வரும் ஸோ அது மூலமா வெட்டி தீத்துடலாம் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உண்மையிலே இப்ப லேசர் டிஃபென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஸோ இது இதுதான் அந்த பிக்சர்ல பாக்குறதா ஒரு பெரிய ட்ரக்ல வந்து ஒரு
டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுப்போம் நம்ம மெசேஜ்ல அந்த பல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா அதெல்லாம் ஜீரோ சண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஜீரோ சண்ட் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் பண்ற எல்லாத்தையுமே வந்து மக்ஸ் மூலமா ஒன்னாக்கி அதுக்கப்புறமா அது எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு திருப்பி அது ரிசீவர் சைட்ல மறுபடியும் எல்லாத்தையும் வந்து அதை பிரிப்போம் இதுதான் வந்து வேவ்லந்த் டிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் நம்ம இவ்வளவு நாளா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் ஏஎம் பார்த்திருப்போம் ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் அதுக்கப்புறமா எஃப்எம் பார்த்துருப்போம் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம ரேடியோல கூட எஃப்எம் அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு மேல வர போறது வந்து வேவ்லந்த் மாடுலேஷன் டபிள்யூஎம் ஸோ அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த டாபிக் தான் வந்து வேவ்லந்த் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங் ஸோ இது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெத்தட் கூட சொல்லிக்கலாம் அண்ட் அனதர் இதுதான் வந்து அந்த அதுக்கான செலக்டிவ் சுவிட்ச் அதாவது இது இது உண்மையில இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பண்ணிருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண போற இது ஃபைபர் காயின்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இதுக்கு மேல இதுதான் வந்து இருக்கும் வேவ்லன்ஸ் செலக்டிங் சுவிட்ச் இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்கும் கூட அண்ட் அனதர் அனதர் டாபிக் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிக்ஸ் அதாவது போட்டோனிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைட்ல ஆம்பிளிஃபை பண்ண லைட் ஆம்பிளிஃபை பண்ணலாம் மாடுலேஷன் பண்ணலாம் டிமாடுலேஷன் பண்ணலாம் மல்டி மக்சிங் டிமக்சிங் என்கோட்டர்ஸ் டீகோட்டர்ஸ் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் நம்ம போட்டோனிக்ஸ்ல ஆனா இந்த ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து லைட்ல பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனா இத இது வந்து லைட்டை வந்து மாடிஃபை மாடிஃபைட் பண்ணலாம் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த லைட் லைட் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணுதுங்களா அந்த டிராவல் பண்ற லைட்டையே வந்து பிரிக்கலாம் அந்த ஒரே லைட்ட வந்து இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ்ல பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி அந்த லைட்டை வந்து நம்மளால பிரிக்க முடியும் பிரிஞ்சு அந்த ரெண்டு லை அந்த லைட்ஸ வந்து சேர்க்க முடியும் அதே மாதிரி சேர்ந்து அந்த லைட்டை வந்து மறுபடியும் பில்டர் பண்ணி தனியா எடுக்கிறது சோ அந்த பாட்டி அந்த லைட்டையே வந்து டீல் பண்றதுக்கு தான் வந்து யூஸ் ஆகுதுதான் வந்து இந்த ஆப்டிக்ஸ் பொதுவான இது வந்து வெறும் எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க கண்ணாடி தானேப்பா லைட் அடிக்கிற அது வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லை இல்லை இந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து வேற லெவலில் இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபோட்டானிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம் அதாவது டேஸ் ரவுண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா டிஸ்பிளேவும் வந்து இந்த ஆப்டிக்ஸ் கீழே தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் டிஸ்பிளே அன்பிரேக்கபிள் டிஸ்பிளே ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணாடி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்டிக்ஸ் கீழே தான் நம்ம கேமரால இருக்க சின்ன சின்ன லென்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்டிக்ஸ் ஒரு விஷயம் தான் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் எப்படி அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் வந்து கிரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் அதாவது நம்ம லைட் கண்ணாடி பொருட்களாலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒயர் ஒயர் மீடியம் சொல்லலாம் சோ அந்த ஒயர் மீடியம்ல லைட்டை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம் அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ற அந்த லைட் வந்து எந்த இடத்துலயுமே வந்து திக் ஆகாம சிங்க் ஆகாம அது ஒயர் கூடவே பெண்ட் ஆகி பெண்ட் ஆகி வந்து டிராவல் ஆகும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்வென்ஷன் அதுவும் இது இன்வென்ட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் தான் ஸோ அந்த அந்த இந்த டிஸ் டைப் ஆஃப் பியூஸ் ஆஃப் இன்வென்ஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து அமெரிக்கன் பீப்புள்ஸ்ல இருந்து ஜாப்பனீஸ் எல்லாருமே இந்த ஒத்துமொத்த வேர்ல்டு வந்து இன்டர் கனெக்டா இன்டர்நெட்டோட கனெக்டா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இந்த ஃபைபர்ஸ் தாங்கலாம் இப்போ இந்த ஃபியூச்சர் டிஸ்பிளே பத்தி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ சாம்சங்லும் சாம்சங் மைக்ரோ மைக்ரோசாப்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபியூச்சர் டிஸ்பிளே பத்தி பயங்கரமான ரிசர்ச்ல தான் இருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ எல்லாரும் போனை கையில எடுத்துட்டு போய் எடுத்துட்டு போய் போர் அடிக்கிற போர் அடிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம போற இடம் எல்லாமே போனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ காலையில எழுதுகிறீங்க காபி குடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு காபி கப்பு முன்னாடி போறீங்க அப்படின்னா உங்க டேபிள்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு டிஸ்பிளே வரணும் அதே மாதிரி நீங்க மறுபடியும் உங்க கார்ல ஏறீங்க போடுறீங்க கார்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது உங்க கார்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்பிளே வரணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து அதுக்கப்புறமா ஹேக்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து உங்களால பார்க்க முடியும் ஆனா இந்த லிஸ
ஸோ இது மூலமாக உங்களால் டேட்டா தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக போயிட்டு இந்த யூடியூப்ல போயிட்டு கூகுள் கூ ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் யூசிங் ஃபைபர் கூகுள் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும் என்ன அப்படின்னா கூகுள் வந்து நம்ம ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னா நம்ம நேராக போகிறோம் ஒரு நம்ம ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த ஃபோன்ல வந்து எனக்கு காஃபி வேணும்னு அந்த காஃபி ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த டேப் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான காஃபி அதுல வந்திருக்குமா வேற லெவல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கல்ல ஸோ இது மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டு அந்த டேப் ஓபன் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கான காஃபி வந்து அந்த டேப்ல வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐயோ சரி இதுல என்ன நான் உங்களுக்கு ஃபோன் அளிக்க பாத்துட்டு அது டேப் ஓபன் பண்றோம் ஸோ இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த காப்பியை கொண்டு வர கொண்டு வர அந்த பழுப்பு வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் கண்ணாடியால உருவாக்கப்பட்டது ஸோ நம்ம அதை மெசேஜுக்காக மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா அவங்க வந்து இதை இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் போட்டோனிக்ஸ் இல்லாம ஸ்பேஸ வந்து உங்களால இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது எப்படி அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம நம்ம சொல்றது இல்லைங்கன்னா நம்ம சூரியன்ல இருந்து வர லைட் வந்து நம்ம அர்த் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகுது அதாவது இப்ப திடீர்னு நாளைக்கே வந்து சூரியன் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது சன் வந்து தன்னோட பிரைட்னஸ் இழந்துருச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து தெரிய வர்றதுக்கு எட்டு நிமிஷம் ஆகும் அது பிரைட்னஸ் இழந்து எட்டு நிமிஷம் கழிச்சுதான் நமக்கு ஓ அது பிரைட்னஸ் இழந்துருச்சு ஏன்னா அதோட லைட் அவங்க டிராவல் பண்ணி நம்ம கிட்ட வருது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கிரகத்துல இருந்து இன்னொரு கிரகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே அந்த கிரகத்துல இருந்து வெளியேற ஒளியை வச்சுதான் வந்து நம்மளால அத தெரிஞ்சுக்க முடியும் இங்க இருந்து நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ் அமைச்சு அங்க இருந்து நமக்கு யாராவது ரிப்ளை அனுப்பிச்சாதானே நம்ம அங்க இருக்க உயிர்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா போடானிக்ஸ் இல்ல அப்படின்னா நம்மளால அந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ன்றது பெரிய லெவல்ல வந்து பேங்க் ஆகும் ஒரு ஸ்டாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்டார் மின்றத விஷயத்த வச்சே அந்த மின்ற அந்த ஒளிய வச்சே வந்து அந்த ஸ்டாரோட வயசுல இருந்து அது எப்போ அழியும் எப்போ உருவாச்சுன்ற எல்லா டேட்டாஸையுமே வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியும் எப்படின்னா அது வந்து அந்த லைட் ஸ்டடிஸ் மூலமா தான் சோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ்ல வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிடிக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பொதுவா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா போட்டானிக்ஸ்ல அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது ஒளி இருந்தாதான பிளான்டால வந்து உயிர் வாழ முடியும் சோ அந்த அந்த அப்படி ஒளியவே வந்து ஆர்டிபிஷியலா கொடுக்குற லெவலுக்கு வந்து நம்ம இம்பாக்டா இருக்கும் சோ அது என்ன பா லைட் ஆன் பண்ணிட்டு கீழே பிளாட் வச்சா வந்து வாழ்ந்துருமான்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா உண்மை வெறும் லைட் ஆன் பண்ணாலும் கண்டிப்பா வளராது சோ கண்டிப்பா கிரீன் ஹவுஸ் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபர்ட் எல்லாம் வந்து கேள்வி கொடுக்கீங்களா சோ நீல கலர்ல ஒரு பையன் போட்டு அதுக்கு கீழே பிளான்ட் வைப்பாங்க ஏன் அது கிரீன் கலர்ல இருக்கு ஏன்னா நம்ம நம்ம பிளான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நார்மல் லைட்டோட அந்த கிரீன் கலர் லைட்டுக்கு வந்து ஓவரா வந்து ரியாக்ட் பண்ணுதுங்க சோ இதை கண்டுபிடிச்சவங்க தான் இது சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து பிளான்ஸ் வளர்க்கறது மூலமா அந்த பிளான்ட்டும் வந்து அந்த பிளான்ட்டோட ஹெல்த்தும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இதுதான் வந்து போட்டானிக்ஸ் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்ஸோட க்ரோத்தையும் வந்து நம்மளால லைட் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சோ ஆக்சுவலா எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் வந்து நான் ஒஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரல இந்த போட்டானிக் டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பெரிய லெவல்ல பேசக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜிஸ் தான் அமெரிக்கன் ஜாப்பனீஸ் இங்க பொதுவாகவே போய் டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து போட்டானிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய மரியாதையும் பூம்ஸும் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா பொதுவா இந்த இந்தியன்ஸ் இந்தியா வந்து இப்பதான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட ஐ மீன் அந்த பண பிரிப்பை வந்து பிரிச்சாங்க தெரியும் இல்லைங்களா பட்ஜெட்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா சோ அந்த பட்ஜெட்ல வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நம்ம இந்தியா வந்து வேற நிறைய பட்ஜெட் வந்து பிரிச்சாங்க ஆஹ் எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுவேன்னா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பட்ஜெட்டை பத்தி பத்தி பேசலாம் என்ன அப்படின்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற அந்த டெக்னாலஜிக்கு நம்ம இந்தியா வந்து எட்டாயிரம் கோடியை வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல அது ஒரு நம்ம நம்ம பொதுவா இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் என்னைக்குமே எடுத்தது கிடையாது நம்ம இந்தியா இவ்வளவு பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டை டப்புனு ஒரு டெக்னாலஜி மேல போட்டதே கிடையாது சின்ன சின்னதா போட்டுதான் நமக்கு பழக்கம் ஆனா அது ரீன் எட்டாயிரம் கோடியை வந்து சொப்புனு வந்து புது டெ
விக்னேஷ் சாட் பாக்ஸ்ல சில क्वेश्चंस போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ நீங்க சாட் பாக்ஸ் செக் பண்ணுங்க ஆ அத நான் பாக்குறேன் the sun in this ray have a white light because if the white light come under it places will take a colors of light or then or think then it is possible no to lumba of white light from sun okay அவங்க மைக்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டே வந்து क्वेश्चन கேக்குறீங்களா நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த படிக்கிறதுலாம் வேலைக்கே ஆகுது சோ ப்ளீஸ் உங்க மைக்க வந்து ஆன் பண்ணலாம் 5G रिलेटेड टू போட்டோனிக்ஸ் நோ நோ மேம் 5Gன்றது வந்து பாத்தீங்கனா கண்டிப்பா போட்டோனிக்ஸ் ஓட रिलेटेड ஆயிருக்காது அது வந்து லைஃப் வே டெக்னாலஜி வேணா போட்டோனிக்ஸ் ஓட रिलेटेड ஆயிருக்கும்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா இது லைஃப் வே வந்து இருக்கு பட் 5G வந்து தனியா ஒரு டெக்னாலஜி தான் அது வந்து நம்ம வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்குங்கள வைஃபை அதோட வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷன் தான் வந்து 5G டெக்னாலஜிஸ் which means இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4G தான் வந்து நம்ம मैक्सिमम வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனா இன் ஃபியூச்சர் we try to send our data in more high frequencies இன்னும் அதிக ஹை frequencies ல நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் சோ அந்த டீடைல்ஸ் தான் வந்து 5G ன்னு சொல்றாங்க and முன்னாடி இருக்க அந்த क्वेश्चन தான் பா புரியவே மாட்டேங்குது is that interaction sensor sensor abindrad en artham bro interaction um, sensor pathi kelvi pattingala ah solunga solunga brother enna sensor interaction sensor illengale brother interaction sensor sir adha pathi ipo dhaan vandu kelvi porren nee சரி ஓகே பிரதர் ஓகே சாங் தேங்க்ஸ் நான் அதுவும் போட்டானிக்ஸ் रिलेटेड மாதிரி தான் இப்போ ஃபெல்ட் இல்ல கம்யூனிகேஷன்ல வந்து கண்டிப்பா அதை பத்தி டெப்தா பார்க்கலாம் இன்டராக்ஷன் சென்சார்ஸ் அப்படிங்கிறது அது போட்டோ போட்டோ ரிலேட்டிவ் சென்சார்ஸ் அத பத்தி சொல்ல வரீங்களா ஆ லைட் லைட் டிபெண்டன்ஸ் ஃபார்ஸ் கேன் யூ एक्सप्लेन अबाउट தட் இன்டராக்ட் இன்டராக்ஷன் சென்சார் த த अदर पीपल्स கேன் अंडरस्टैंड Uh, please uh, give okay. some uh, intro about that okay fine fine so it's little difficult to explain basically maybe i'll post a video so that uh, you can understand but i'll give a little overview it is like a motion based sensor where now ipo vandha nama enna pandrom appadina or screen la nama todrom adu apdiye swipe pandrom and the content vandha apdiye mele pogudhu illaya so what it will do is okay va அந்த கண்டென்ட்டை இப்போ நான் வந்து காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தொட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு தொட்டு அப்படியே காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் சம்பர் ரீல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒட் எவர் ஐ இன்ட்ராக்டரில் அதை வச்சு இட் வில் சென்ஸ் த சிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அது வந்து நம்ம இருக்காது அதுக்கு பேரில் நம்ம வந்து நடுவில்ப்பு <laughs> 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 அந்த கேப்புக்கு ஏத்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தான் வந்து மேலேயும் கீழே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேரல் பேட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து உங்களால நிறைய சார்ஜ் வந்து போட்டு வைக்க முடியும் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ நம்ம மொபைல் போனும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்க டச் ஸ்கிரீன்ல மேல வந்து ஒரு பேரல் பேட்டும் கீழே வந்து இன்னொரு பேரல் பேட்டும் இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை டச் பண்றது மூலமா அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றீங்க ஐ மீன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்க குறைக்கிறீங்க ஸோ இப்படி பண்றதுனால வோல்டேஜ் வேரியேஷன் நடந்து அந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷனை கொண்டு போய் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசர்ல கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஏற்ற அவுட்புட்டை வந்து அது கொடுக்கும் இப்போ அந்த காப்பி பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ல இருக்கிற கெப்பாசிட்டி சென்சர்ஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம மைக்ரோ ப்ராசர் ஓகே இது ட்ரிகர் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் காப்பி பண்ணணுமா பேஸ் பண்ணணுமா எல்லா ஆப்ஷன் காட்டும் 
சோ இது வந்து போட்டோனிக் रिलेटेडா அப்படிን கேட்டா ஐ மீன் அந்த டிஸ்பிளே சொன்னதனால இந்த சென்சார் கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் एक्चुअली கண்டிப்பா ஆப்டிகல் அந்த ஐ அந்த ஆப்டிகல் சொன்னா என்ன பண்றாங்க அவங்க பேசிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா கெஸ்டர்ஸ் இருக்குல நம்மளோட கெஸ்டர்ஸ் அத வச்சு அவங்க சென்ஸ் பண்ணி அத வச்சு அவங்களோட டிஸ்ப்ளே வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்றதுல ஆரம்பிச்சு எல்லாமே பண்றாங்க ப்ரோ மேபி ஐ சென்ட் அவுட் ஏ வீடியோ அத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து எனக்கு என்னால சரியா एक्सप्लेन பண்ண முடியல அது எப்படி உங்களுக்கு ஓகே 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 பிரதர் நீங்க ஃபைன் ப்ரோ அது பாருங்க அது இட் will be like எனக்கு அது ஹோட்டல் மாதிரி இருந்துச்சு அது கண்டிப்பா வர போற சீரிஸ்ல வந்து அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாவே பேசலாம் யா ஓகே ஃபைன் ஐ மீன் இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸ் பத்தி ஒரு சீரிஸ் கொண்டு வரலாம் தான் இருக்கேன் சோ எனி ஒன் இன்ட்ரஸ்டட் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஐ மீன் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த ஒரு ஸ்லைட்ஸ் பத்தி நான் வந்து இன்னும் டெப்தாவே வந்து பேசலாம் அதோட ஆரிஜின் ஆரம்பிச்சு அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே வந்து பேச முடியும் அண்ட் அந்த பெரிய கமாண்ட் வந்து ரீதி மேம் கேன் யூ பிளீஸ் ஆன் யுவர் மைக் அண்ட் ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन த சன் இஸ் இன் தி ரே ஹேவ் ஒயிட் லைட் बिकॉज इट्स அ ஒயிட் light comes under plate why the color plate or then it is vignesh ah yes sir ah uh, the photonics vandu quantum computing la vandu enga eppadi apply pandranga ah sir பொது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி இது வர்க் ஆகும் i mean நம்ம நார்மல் கம்ப்யூட்டர்ல எதை வச்சு உருவாக்கி இருக்காங்க இல்ல நீங்க எப்படி மீன் பண்ணீங்க அதை உருவாக்கி இருக்காங்க I mean, uh, in our normal computer, we have a processor, a chip, a microchip, a microprocessor. And the microchip, a microprocessor, you can zoom in. What is it? Transistors. Correct? I mean, all of them are transistors. And the transistors are used to be used to be IC chips. That's why we have a microcontroller processor and all of them are developed. And if we look at the quantum computing, we don't have transistors. அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சோ டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பொதுவா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆன் அண்ட் ஆஃப் சொல்றதுக்கு தான யூஸ் ஆகுது ஐ மீன் அந்த பேஸ் கரண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண அந்த அவுட்புட் எமிஷன் கரண்ட்ல கரண்ட் வந்துச்சு அப்படினா அது 1 வரலனா அது வந்து 0 இது அது வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் ஆக்ட் ஆகி 1 அண்ட் 0 வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த இடத்துல குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ன்றது குவாண்டம் பிசிக்ஸ் வெச்சு பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஒரு டெக்னாலஜி குவாண்டம் பிசிக்ஸ்னா என்ன அப்படினா நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டான்ஸ் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நுனி சின்ன பொருட்கள் இல்லைங்களா அந்த பொருட்களை பத்தி ஸ்டடி பண்றது தான் வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் சோ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுனா அந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸுக்கு ஒர்க் டிபெண்ட் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் இது நம்ம நார்மல் பிசிக்ஸுக்கு டிபெண்ட் ஆகாது அந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ்க்கு டிபெண்ட் ஆகும் விச் மீன்ஸ் நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ஜீரோ சென்ட் ஒன்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு வேலை அந்த எலக்ட்ரான் வந்து லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடு சுத்திச்சு அப்படின்னா அது ஒன் ரைட் சைட்ல இருந்து லெப்ட் சைடு சுத்திச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோனு சொல்லி நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ பத்தி நம்ம ஜீரோ சட்டு ஒன்ஸ வந்து சொல்ல முடியும் சோ அப்ப அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றது என்னது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லைட் தானே அந்த இடத்துல லைட் யூஸ் பண்ணி கூட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா சோ அதனால இந்த டெக்னாலஜி மூலமா வர அந்த இது வந்து நம்ம மோஸ்டா வந்து நம்ம போட்டோன்ஸ் வச்சு டிபெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு லைட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அந்த லைட்ல வந்து கண்டிப்பா போட்டோன்ஸ் இருக்கும் அந்த போட்டோனோட ரொட்டேஷன்ஸ் வச்சு ஜீரோ சொன்ன வந்து உங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து டிசைட் பண்ணும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது அதனால அதனால ஏன் எதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி போகணும் அதுக்காக ஏன் எட்டாயிரம் கோடி ஏன் அவங்க வைக்கணும் சோ கண்டிப்பா அதை பத்தி அதை ஒரு நாள் வந்து சூப்பரா பார்க்கணும் ஓகே அதான் இது இந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க சொல்றீங்களா ஆ எஸ் சார் இந்த இதுக்கு மேல டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த டெக்னாலஜில உங்களால பார்க்கவே முடியாது மேபி வந்து அந்த அந்த டெக்னாலஜி கூட வந்து ஹைப்ரிட் மெத்தட்ல ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிருக்கலாம் ஹைப்ரிட் மெத்தட்னா என்ன சொல்லலாம் அது கூட இன்னொரு டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லீங்களா சோ ரெண்டு டிஃபரண்ட் டெக்னாலஜி சேர்க்கும் போது சேர்த்து சொல்றது தான் வந்து ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சோலார் பேனலையும் வந்து நம்ம விண்வெளியும் சேர்த்து அதுல கிடைக்கிற எனர்ஜியை கொண்டு போயிட்டு பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ண கதெல்லாம் இருக்கு அதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் சோ இதே மாதிரி இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸையும் குவாண்டம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கையும் வந்து ஹைப்ரிட் பண்ண முடியும் சோ அப்படி ஹைப்ரிட் பண்ற அந்த இன்னொரு விஷயத்துல வேணா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் நீங்க பாக்கலாமே தவ
Okay, so, Nishad. Uh, any other doubts? ஒருங்களா <laughs> இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐடியாவை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து இதுல போஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் ஈஸி படிச்சிருந்தாலும் வந்து எனக்கு போட்டானிக்ஸ்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது என்ன அதாவது நான் ஈஸி இது செகண்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது தான் இந்த போட்டானிக்கோட அருமை பெருமைலாம் வந்து புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அப்பதான் வந்து நான் ரொம்ப வரி ஆனேன் ஆத்தி அவசரப்பட்டுமோ ஈஸி வந்துட்டோமோ ஆக்சுவலா இதுவே பி பிகாம் போட்டானிக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எம் காம் போட்டானிக்ஸ் முடிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஐடியா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டட் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ என்ன மாதிரி யாரும் எந்த ஒரு டுவெல்த் பையனும் ஃபீல் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் வந்து நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல மட்டும்தான் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக் சிவில் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம அந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் பல கிளைகள் வந்து பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெட்டீரிய மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான டாபிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அந்த டாபிக் வந்து மெக்கானிக்ஸ் கீழே வந்து நிறைய வரும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இசி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள போட்டானிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ட்ரிபிள் இ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரினியூபிள் எனர்ஜி எனர்ஜி இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜி பவர் அண்ட் எனர்ஜி இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு ட்ரிபிள் இக்குள்ள வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் இருக்கு டாபிக் மீன்ஸ் அது தனியா ஒரு பிரான்ச்சாவே இருக்கு ஸோ அதுவே நான் வந்து நம்ம தனியா வந்து எடுத்து படிக்க முடியும் ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த டிபார்ட் ஈசிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஓ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதே வந்து தெரிய வருது ஸோ பை யூசிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் செஷன் வந்து நீங்க வந்து இது அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து உங்களால சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு நீங்க டுவெல்த்தா இருந்தா நீங்க வந்து இதுல போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவேர்னஸையும் வந்து நீங்க இந்த செஷன் மூலமா கொடுக்கலாம் அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பொதுவா எல்லாருமே இருக்கீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க அண்ட் இந்த செஷன் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசுற வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்க சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தின கிளியர்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் அவேர்னஸ் உங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி உங்களோட பொட்டன்சியலும் வந்து இதால இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதோட உங்களோட இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ்க்கு ஆஸ் அவேர்னஸ் உங்களோட சோசியல் சர்வீஸிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த செஷன் வந்து வேற லெவல்ல வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு செஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது பெரிய லெவல்ல இருக்கும் நீங்க நீங்க மனசு வச்சாதான் போதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா சொல்றதுல வந்து எந்த ஒரு லாஜிக்கும் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் பண்ணிட்டேன் லீவ் ஆகத்து முன்னாடி ஷேர் பண்ணிட்டு போலாம் நினைக்கிறேன் பண்ணவே இல்ல விக்னேஷ் யூ ஆர் சச் அன் அமேசிங் பிரசன்டர் ஓகேவா நீ வந்து ரொம்ப அழகா வந்து உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ரொம்ப நீட்டா வந்து பிரசன்ட் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல இல்ல ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப கிளாஸா இருந்தது ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷன் வந்து பக்காவா இருந்தது பிளஸ் உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அத நீ வந்துட்டு அப்ஹேல் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு பிளஸ் இத வந்து உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பெரிய மோட்டிவேஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஜஸ்ட் வந்து வாங்க இப்படி ஒரு போறம் இருக்கு இதுல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதை விட அதை செஞ்சு காமிச்சு இருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் நான் நம்புறேன் செகண்ட் திங் நான் திருப்பி திருப்பி உன்ன என்கரேஜ் பண்றேன் டூ செஷன்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் நீ ஒவ்வொரு செஷனா எடுக்கணும்னு சொன்னல எல்லாத்தையும் நீ கண்டிப்பா ஒரு செஷனா எடுக்கணும் அது வந்துட்டு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் 
நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்க ஸோ எல்லாருமே இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்றது என்னன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது காலேஜ்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு அப்படின்ற பட்ஜெட்ல நீங்க வந்து யூ கேன் யூஸ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டு ப்ரெசன்ட் யுவர் ஸ்கில் ஏன்னா உங்க காலேஜ் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போய் பண்றதுக்கும் இங்க வந்து நீங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டு அங்க போய் பண்றதுக்கும் நீங்க டிஃபரன்ஸ் பாக்கலாம் உங்களோட பப்ளிக் ஃபியர் வந்துட்டு இங்க ரொம்பவே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட லைஃபுக்கு வந்துட்டு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் So make use of this opportunity plus if you have an opportunity here, you will be able to tell all your friends to you. That's why you can use this vision to use it. So I will share a group link in the chat box. If you have any questions, you will share a session with me. I will share a registration link. I am a student, so I will be able to share a fear with you. If you have any questions, you will be able to develop your skills and develop your skills. பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் சோ இன்னைக்கு வந்து விக்னேஷ் அவனு அவனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவல் இல்லாம அவன் வந்துட்டு ரொம்பவே நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்க பேசியிருக்கான் அவன் அது வந்து அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட வந்து காட்டுது சோ இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் இருப்பீங்க உங்களை மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புளை வந்து நீங்க இந்த போரம்ல பாக்கலாம் ஒருவேளை இந்த ஃபீல்டுல இப்ப இந்த போட்டோனிக்ஸ் பத்தி இதுல யாராவது எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து விக்னேஷால இந்த ஒரு போரம்ல மீட் பண்ண முடியலாம் அது வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அதே மாதிரிதான் உங்க எல்லாருக்குமே சொல்ல வருது சோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ஈஸியா விட்டுற வேணாம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு லைஃப் சேஞ்சரா மாறலாம் சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க இங்க ஷேர் பண்றதுக்கு கம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ உங்களுக்கு அது பெனிஃபிஷியரா இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ விக்னேஷ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா பண்ணீங்க பக்காவா இருந்தது அப்கமிங் செஷன்ஸும் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு செஷன்ல மேக்ஸிமம் வந்து விக்னேஷோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணிப்பேன் நீங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் குரூப்ல போடுறது மூலமா ஓகே நம்ம பையனுக்கு நிறைய தான் தெரிஞ்சிருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் சோ தட் அவனோட அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல இன்னும் நிறைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவன் சொல்ற விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயங்கள் தான் சோ சோ வந்து நீங்க அதுவும் அவனுக்காக நீங்க பண்ணுங்க பிளஸ் நீங்களும் உங்களோட ஸ்கில்ல வந்து டெவலப் பண்ணிக்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ So thank you Vignesh thank you for sharing your knowledge with us Ah uh, okay ka na konja pesite end pannittu vandrren Ah okay Vignesh thank you bye Ah uh, okay na end pannirren Okay 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 Okay, okay friends vera uh, irukka edhana doubt irukka so kandipa kandipa inge inge pesuradhukku ella freedoms um ellarku irukke so unga doubt vandha neenga kekkalam Hi Vignesh Ah uh, yes brother sollunga Yeah, I am uh, Gandhi uh, from uh, one private engineering college in Namakal. Yeah, brother. Uh, Hi. Okay. Yeah. Thank you. Uh, actually, uh, uh, your presentation is very nice. Uh, it's really mind-blowing. Uh, don't say student. Okay. Now you are the presenter. In your college, you are act as a student. Now you are the resource person. Okay. Uh, yes, brother. Thank, thank you so much. Yeah. So... don't feel that you are a student uh, each and every persons they learn new thing they will definitely become a student okay maybe enoda wise vandu 40 year irukalam ungalku 20 year irukalam enakku vandu photonics theriyama irukum ungalku photonics therinjirukalam appo vandu pathina i am the learner okay so endha irundhaalum update pandrathukku student na ellarume student dhaan so a student uh, professors and the mari edhum feel panna i am having 19 years experience in teaching field but uh, don't feel that okay your uh, your presentation and voice modulation everything is very good okay thank, uh, thank you so much yeah. uh, wonderful then one more thing i want to convey to you uh, uh, you got a point of view ellame nalla share panninga then uh, when you are going to join be ece choose pannane adukapra dhaan vandittu i feel that abdi dhaan panninga laya don't feel yes, that sir. because engineering is a wonderful uh, field okay la lot of field suppose you are consider the ec department you having lot of wide area like iot uh, satellite communication uh, m2m communication uh, then fiber optical communication you should uh, rightly find out that uh, photonic uh, you having lot of research areas you can prepare the gate exam or you can uh, join as a junior research call, uh, junior research fellow in uh, uh, in photonics based companies they will give a lot of uh, opportunity to you 
to do your research because in college level they are giving a limited uh, research lab for you okay you are prepare or you are join as a research fellow in any one of the company or uh, like iit or nit uh, you, you, you you got a good exposure uh, because uh, i i know your induction ninga ungaloda speech lende theriyudhu ungaloda enna solrudhu and the photonics mela evlo vande you are uh, involved in the particular topic illengla so yes, definitely vandu ungaloda or particular area va neenga choose panniteenga adula vandu neenga research la vandu neenga concentrate pannaninga na within one year la vandu pathina again or company oda uh, working research fellow va neenga vandu indha session ah handle pannuvinga all the best okay unga friends ku enoda research ah convey pannunga super ah eduthinga thank you thank thank you so much sir thank you thank you Okay, okay, friends. Uh, any other uh, questions related to photonics or any other questions? Any other other topic? And I think I declined to take up the name. Now, on the topic, but the other thing is all along. So, this is one of the number of ideas that I want to develop. So, I think the first thing is, so the first thing I face plan to take up the name. Can't be planning. I want to face plan. Or, sorry, if I if I do one thing, but the other thing photonics like that, doubt to take up the name. You can't be planning. Can't be planning. Wow, if you are in a face plan to take up the name, that's the same thing. <laughs> thank thank you so much so poruva vandu pathina sir sonna mari vandu engineering endrathu or normal ana or topic e kedaiyadu actually adu professional e thaandana or professional da nama engineering so poru vip padathula vara mari engineering padathula vara vaala kadikuma appadina ketta kandipa illa yena pala companies vandu indhuma kala quality ana engineer illama vandu irundukittu da irukanga vishayam enna na எல்லாரும் ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி போயிடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஐஓடி இதெல்லாமே பூம் டெக்னாலஜி தான் இப்ப வரைக்கும் அது எதுவும் இல்லைன்னு மறுக்கவே இல்லை தே ஆர் மாஸ்டர் பூம் பூம் தான் ஆனா அது கூடவே சேர்ந்து நிறைய பூம் டெக்னாலஜிஸ் வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மென்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் ஏகப்பட்ட இது ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து பூமில தான் இருக்கு பட் ஆனா அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்தியாலேயே வந்து நம்ம இருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்ஸ்டியூட் இருக்கும் பட் உள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் வந்து அது இருக்கிறது கேட்ட குறைவான லெவல்ல தான் இருக்கும் ஏன் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சி சி பிளஸ் எஸ் ஜாவா பைத்தான் ஸோ ஏன் என்ன எல்லாரும் அந்த சைடு இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மென்டாலிட்டியை வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோட மோட்டிவ் அதுக்காக தான் வந்து இந்த செஷன்ல வந்து நான் வந்தேனே ஸோ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அன்வான்டடா வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் பட் அதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து என்னோட மோட்டிவா இருந்துச்சு அண்ட் இனியோட செஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா போச்சு அண்ட் அடுத்த முறை என்னோட ஹெல்த் சரி பண்ணிக்கிட்டு கண்டிப்பா வாய்ஸையும் கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ணிட்டு வந்துருவேன் தேங்க் யூ சோ மச் ஸோ வேற யாருக்காவது எதனா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா செஷன் என் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் மேம்ஸ்ரெஸ்டிங்ஸ் Yeah yeah thank thank you so much son thank you so much Okay Vicky hope so okay. ne each slide vandu thaniya explain pannuva in separate sessions and i will be hopefully oh, waiting for that ah yeah kandipa ellaru vandu idla involve aavanum abindha enoda chinna wish avladha ungalku enna technology theriyuma endha vishayam ungalku theriyuma adha neenga vandu sollalam so yaarukku endha restrictions um kedaiyave kedaiyadhu ஸோ எனக்கு மெக்கானிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு வெல்டிங்க பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு கார்பெட்டிங்க பத்தி இது எல்லாமே தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களால சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அக்கா முன்னாடி சொல்லிட்டு போன மாதிரி ஒரு ஆள் நீங்க அந்த விஷயத்த பத்தி டெப்தா பேசுனீங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடா யாராவது வந்தா கூட உங்களுக்கு அது மூலமா ஒரு கான்டாக்ட் கிடைக்கும் அது சொல்றது உங்க ஃபியர் மெயினா வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் ஸோ யூஸ் திஸ் செஷன் எல்லா எல்லாருக்கும் தான் சொல்றேன் இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் இந்த செஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க Okay, thank, thank you 
குரூப்ல வந்து எங்க வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்கும் சோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஆர் கிளாரிட்டி யூ மஸ்ட் அந்த லிங்க்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணி கேட்கலாம் थैंक यू थैंक यू सो मच சார் थैंक यू सर உங்களோட ஃபீட்பேக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வெரி இம்ப்ரஸிவா இருந்துச்சு थैंक यू थैंक यू सो मच सर